我们当这种男人中的男人在开保时捷的时候啊，都在想一个问题啊：为什么这么好的车贴一颗热纸嘞？报告老板，热通量指数呢已经突破了两百七十瓦米平方。我跟你讲啊。做隔热纸哦，就是很多喷家喷贵了哦，就常常那边说我们骗我们隔热纸有多好，都没有材料科学的基础，所以我们这一集就来跟大家讲，怎么样哈、哦、可以好好选择不一样的材料科学，改善度的问题。你有没有想过，你每次在买车或是换车的时候，你就要花个几万块在那边贴隔热纸，但是呢，平平就是 PET， 就是直接收嘎皮，我以前没来讲人家鬼嘞，然后这个时候就会有个业代出来跟你说。你只要跟我买车啊，我就帮你送隔热纸。但是你有没有想过，他送你的隔热纸是什么样的隔热纸呢？几百块的隔热纸也有，几千块的隔热纸也有，几万块的隔热纸也有。每一个厂牌都在说他自己的隔热纸比别人更好。而我，曹仁真，今天就要用一种科学材料的方式来告诉你，怎么样分辨这些隔热纸。我们特别为了要拍这集，去买一台 AMG 给大家看 ，GLC 四三 AMG 啊。你可知道，开一般宾士的人就是有品味的人，但同时你要是开 AMG 的人，你绝对是有 sense 的男人。AMG 的上面呢，你。你知道它为什么要叫 AMG 吗？而且上面还有一个签名 ，AMG 这三个字的由来，前面两个是别人的姓氏，后面两个是地名。这个 A 呢，就是奥弗莱切特 ，M 呢是这个梅尔切这个男人，而这个 G 呢是一个格罗萨斯帕特的这个地名。以前呢，曾经在宾士，他们在早期的时候，因为他们喜欢玩赛车嘛，但是呢，只有有一段时间，其实宾士是退出这个赛车的世界的。所以呢，这个奥弗莱切特跟这个梅尔切这两个工程师呢，他们就在下班课后之余呢，很认真的在那边搞改装，一路改到呢。把这个赛车弄到分组赛的冠军之后，他们的老板头头戴姆勒这间公司就把他们慢慢的一次一步一步的把它并购起来。所以现在你看到的 AMG， 它一路改装到现在变成一个宾士里面顶级车款。所以今天，如果今天你是开如此有 s e 的男人，你在开车的时候，你一定要让路人知道说到底是什么样的人在开这样子的车。像我这种刘备，超人真频道的实习生刘备，他妈像你这种人在我车上干什么？我怕超小弟啊。你知道有些人贴隔热纸，要么就是不贴，热了半死；啊，有些人呢，就把它贴的超黑。网络上说贴的越黑就越隔热。啊，像我同学就是这种人啊，他就贴超黑，然后假日的时候去海边那边做色色的事情。八加九，很多人哈、哦，他们都把隔热纸贴的超黑，然后本身呢，它的透彻度又不好，所以呢，就是改大灯。把大灯妈改的超亮，我们就被这种人闪到不爽。政府应该要大力的抓这种改装爆闪灯的这种，应该罚死他、啊，应该罚死他。但是重点就来了，其实你就隔热纸，你只要贴得够透彻，看得够清楚，又可以隔热这样就好了。所以这个时候，身为频道的我们，科学知识的专家，哦，今天要讲材料科学是不是？我们要跟大家讲，你知道这个热的由来是什么吗？光啊。但是光里面不是一般的光，你看光包含里面包含什么东西？主要有三种不同的成分、啊，没错，也是红外线嘛，然后一个是可见光嘛，是，再是紫外线。所以什么样的东西会让你产生热呢？这不是应该我问你吗？就我老板是你老板。好了好了，这次先让你。嘿，主要是红外线跟可见光在造成热。哎呦，有背哦？什么有背？<笑>不是，我大一物理必修哎、欸，拜托、哦。你知道，所以今天我们要讨论到这个物理性的讨论。当大家只要了解物理的特性，了解科学，你才会知道什么样的隔热纸是。缺你的钱，什么样的隔热纸呢？它才能够真的让你真的隔热，同时呢又让你看得爽，开得爽。所以隔热纸的分类有分成两种，一种是金属的，然后一种是非金属。那金属主要是走一个反射路线，非金属就是走一个吸射的路线。哎、欸，有做功课？不是，是这这个是烙印在脑海里面的，这个这個、不是功课的问题。我跟你讲，我可以从材料力学讲到量子力学，我从刑天宫讲到外太空，我跟你讲，好，没有问题。你不要抄别人的脚本。所以今天我们讲在贴隔热纸的时候，外面的人就会跟你说，我们分成两种，一种是用金属反射型，没错。一种是用吸收型。嗯，你喜欢哪一种？我个人应该是喜欢金属的啊。但是我跟你讲，金属的哦，就是它会造成你的 GPS 造成干扰、哦。所以为什么很多人开着车，明明在自驾车的时候，觉得哇，这 GPS 都很顺，结果你一贴完隔热纸的时候，发现你好。你通常开小路的时候，明明路在这里，但嘛你的你的车在这里，很多的原因就是因为金属隔热纸的关系。对啊，那你知道为什么金属隔热纸会造成这样的现象吗？哎，我不知道。你说，你知道你说，来，你讲，你有本事你讲，来讲。这个光只要照射到你金属的隔热纸上面的时候。然后呢，我们知道金属上面很多自由电子，当你这个光的电场在跟它形成交互作用的时候呢，这些自由电子会形成一个反电场，去反射出这个光。所以这也是造成你车内的通讯设备会造成干扰的原因，就是因为金属隔热纸会反射你的那个电子讯号。大哥，我来，请问哪一张比较贵呢？我觉得应该是。闪亮亮的这张吗？闪亮亮的比较贵。对啊，可悲啊！亏你还是一个材料博士。我是机械硕士。有没有手机？手机有。打开你女朋友的照片。打开女朋友的照片。好，你知道为什么？如果今天拿他的手机，为什么会动呢？因为是电子的关系。但是呢，如果今天我们拿了一张隔热纸放在上面，他女朋友却不动，这是什么原因呢？导电吧。关起。
这个时候你就可以快速分辨出什么样是金属的隔热纸，因为金属的隔热纸呢，当你触碰它的时候，这个金属啊，它会把这个电倒掉。但是呢，如果今天你用的不是金属隔热的隔热纸，他女朋友就会变了。你看，他女朋友就变心了。有没有看到？嘿，这个就是隔热纸，它有金属的材质跟没有金属的材质，它有会有个很大的差异，就是影响它的电池。他刚刚讲那一大堆，大概就是这个意思。当然，如果你家里面刚好有这种，谁家里会刚好有电浆球、啊？电浆球的话，这个时候你也可以拿来测试。如果是金属的，它会导电；不是金属的，就不会导电了。所以简单上来说，我们从小的物理科学里面就有学到，光里面有三个特性：穿透、吸收跟反射。所以一般来说，业务也没有骗你。为什么会分成两大类呢？因为金属的他们就想要用反射的方式去反射掉光跟热，但是金属呢，有的时候你旁边就会出现一些氧化的成分。而这个时候，你原本喜欢金属的人，哎，现在不喜欢了。我现在不一样了。现在很多人喜欢非金属的。哎，我跟你讲，非金属这个原理我大一也有学过。我们刚刚讲完金属，金属是主要会反射，非金属的原理就是吸收。为什么它会把这个热吸收？在它的这个隔热纸上面，因为这个非金属的隔热纸呢，它就没有那么多的自由电子。那在当这个光的这个光子的热量传输到它的隔热纸上面的时候呢，非金属隔热纸里面的这些原子跟分子，它们就会产生震荡，它的电子也会跃迁。那这个情况下，它就会产生热，那就代表说这个光的这个能量呢，就会蓄积在这个隔热纸上面。所以这个就是非金属隔热纸吸收的原理。用完了啦，但你有想过非金属隔热纸，它就是把这个热哦聚集在这一片纸上面，但是聚集在这个纸上，当它饱和了，热量饱和了之后呢，它就把它散热出去，再辐射出去。但是呢，这个时候就有个缺点，你就像是把一个电热毯盖在你家的前挡玻璃上面。所以为什么人那么多人会这么喜欢反射？啊，为什么会有这么多人就是这边讲说要贴的越黑，所以它吸收的那个热可以越多，感觉会更隔热？那迷思吗？没有学好物理学，所以在吸收的隔热纸上面就会有一样的这个 bug 就会出现。对啊，所以那吸收听起来有没有多好啊？所以你到底喜欢金属还是喜欢非金属呢？我喜欢你，我喜欢你，专情。啊、所以说呢，究竟如何你可以用非金属的东西，同时能够反射热能？它既没有金属的缺点，同时拥有金属的优点；它既有非金属的优点，同时又没有它的缺点。你搞得好混啊！这就是材料科学。我们身为物理科学的频道，做实验最精准。为什么要贴隔热纸？隔热啊！有哪几种光会产生热呢？有三种光吗？近藤光嘛。近藤光是什么？近藤光麒麟网。可见光嘛，红外光、紫外、紫外光产生热最多的，你知道什么光吗？红外光、啊，红外光，刚好我手上就有红外光。你这样他们看不出来啊？红外光一般人是肉眼看不出来，但他透过镜头看得出来。没有，他们也看不出来，因为我们镜头有那个 I R 图层，有 I R 图层的镜头看不出来，但是你人还是会感觉到热。所以说呢，什么样的隔热纸它不需要贴的乌漆嘛黑，假装好像吸收了很多热，同时它又有金属的反光的特性。这个时候我们就要用实验，虽然要看到什么样的东西它能够阻隔红外线，你就可以发现，像我们现在这个，你看。看看不出来，对不对？好，我们先把它用到左边这个隔热纸。你是不是有看到红外线了？有、啊。回到右边，没有了。哎，为什么没有呢？它明明看起来也没有很黑，但是为什么它就看不到呢？我们再移到左边来，哎，有了，有了。我们再移到右边来，哎，又没有了，又没有了。我进来，我又出去了。打我，笨蛋！打你。所以啊。材料科学的重要，只有有一些高科技的公司，了解矿物的公司哦，尤其他们的公司，他们就是采矿的公司，才能够做出来的材料科学，材料科学啊，材料科学啊，材料科学哦，实验集透。哎、欸，你真的爱实验？我超爱实验，我的那个防护面罩也，你手套也是手套，牙线棒实验，牙刷实验。实验就是生活，因为他们是用材料科学在做一个东西，他们用的是材料科学原理，所以就比较不是大部分就把全部的钱都撒在在跟你讲行销啊，在讲广告啊，然后撒什么特价，跟很多的那个车车行的人就是给他苦命秀啊，就是哎你听我们的，我们怎样怎样的哦，没有，他不是这样，他用的不是金属材料，嗯，他把它做成两百个小层，像像千层蛋糕，然后他这个超薄的材料，它能够让红外线反射出去，嗯，同时因为它不是金属，又不会干扰你，所以这个时候如果你拿着实验的。极透系列去划刘备他的女朋友，这样就划得动是不是？就可以划动。所以在网络上是不是有很多人讲说，你只要贴黑一点，那你就跟实验极透是一样？不一样，完全不一样。你看这个，如此透明，如此亮
当然还有很多人，他们都是用什么车内实测啊，或者是什么用不一样的隔热纸，然后在车上量温度啊。其实这个都不是一个科学上不够科学，不够科学，因为你的可变因素太多了，而且你车内的不同排的冷气吹起来也不一样。所以最聪明的方法，最科学的方法，你要尝试实验，你要把一切简单化，热通量机。所以如果今天我们前面弄一个仪器，我们来测这个它的热通量机，好，你就可以把它放进去，用一样的距离的位置，你就会去知道说你的车子在大太阳下，你的仪表板跟你的三 C 产品为什么被晒坏的原因，就是你的隔热纸的错。你像如果直接一般照射啊，它是不是回到一千二，对不对？对，王伟平方，大家怎么一起讲解一下？基本上就是在一米的范围内，它有一千两百多瓦的能量，超大一千瓦其实很大。哎、欸，我们先拿一个大家所传说一个比较深色的，好了，把它放在这边，八百六，差不多八百六，八百六。我们现在拿起材料科学，科学的结晶，科学的结晶，我们要抽起来哦。好，它是不是回到一千二，对不对？对，放进去。哦、oh, 对，九十七，跨掉吧，一百下。科学的结晶，为什么我们要讲材料科学如此重要？你们不要被了很多行销影片所骗，材料科学才是真本事。所以越黑没有用，其实所以黑没有用，黑没有用，实验有用，实验极透。<笑>来了这个了。那个乌鲁巴托 fly 南美大闪蝶，它跟蝴蝶有什么关系？迷你苏达矿业的科学家，他们哦、喔，就是从蝴蝶的这个摆动的翅膀，对吗？它翅膀在摆动的时候，为什么它的光泽会反射的这么样特别呢？它其实就是从这件事情上去把材料科学用在你的汽车的隔热纸上面。纳米仿真科技，你会,會觉得纳米仿真科技听起来很虎烂，对不对？因为现在好像很多广告都是讲纳米，没有仿，就是你只要有仿动物，它都可以称为仿真科技。其实来跟大家解释哦、喔，仿生，好，仿生是仿谁嘞？学动物啊，不如。巴特弗莱，它纳米又是什么？纳米就是它的结构，它把它小到这个纳米等级。所以其实材料科学之外，还有加上这个技术层面的这个制造，然后它这样叠叠叠叠叠叠，把它叠到两百多层。那这样可以干嘛？隔热纸要干嘛？隔热啊，隔热啊。所以这一集材料科学学完了，技术本位还没学，还没学到。我们来教大家贴隔热纸。哎，首先啊。这个你要找到你车的纸板啊,啊，如果你车子没有纸板的话呢，你可以先从车子的外面先量，量完了之后先画个大概，那、啊、再回去修。那、啊、因为等一下我们切完之后要往上移一段、哦、所以你这个裁切的要省掉哈、哦，就不能用这左边，你要用右边。哎，有没有？还不错，还不错，还不错。好、哦，那、啊、我们这个要先把它拿掉。好、哦，啊，这个往上移一公分。好、哦，来一下呢。哎、啊，对吧？可以，可以啊。对，对吧？温度还够没晒啊。我以后不看口味，来要上班了，外公。他、啊、这个大概要学多久才会贴的跟你一样好？不知道，我贴了快三十年。老板，早还贴了快三十年了。我慢工出细活，我贴了三天了。哎，好，老板就切出这片了。可以了，对吧？对不对？可以来上班了吧？可以嘛？爸，很强啊！你来上班，你来上班。我们这个片材好了，我们现在要进到贴卡点西德的部分。你有没有小时候贴过那个广告看板啊？它这个贴法跟这个很类似。首先一样要把它喷湿，把里面拿养生胶带把它贴好，因为等一下会洒水，洒水之后我们就等一下把它升上来，就会从里面把它覆盖上去。湿贴，隔只是贴在里面，贴里面啊。你知道我以前都觉得隔只贴在外面吗？为什么？就是我想说，贴在外面比较有效果啊。你的光会先经过那个玻璃啊，那你的玻璃可能会蓄积那个热。哎，你有没有想过它会吹起来？吹起来啊？没有，没有想过这个问题。交通大学机械系。对，接下来我们要教大家这个业界的小机密了。我们把里面做好隔离了之后呢？啊，如果你是比较高级的车，你上面有绒毛的话，你就要先把它保护好。然后接下来我们就是先清洁，因为你如果喷一喷，像我们贴手机的那个保护贴有没有？你如果里面发现它如果有脏脏的污渍的话，是不是就很不爽，就会有一个小灰尘在里面嘛？所以我们贴这个是一样的意思。所以一开始我们先把它清洁干净，哎，有没有？那灰尘都清干净了，然后接下来我们就可以把那个纸贴上去了。然后跟你讲，实验极透，来里面有一个透明膜离心面。这边打开，它、啊、拉开的时候，这个有个关键的美感啊，哦，这个时候灰尘会跑上去，所以我们尽量喷点水，好、哦，再开开一点，再喷点水。重点呢，好、哦，就是为了怕有一些脏脏的灰尘啊，哦，会跑到这个上面来。玻璃把喷湿，可以可以，好，越多越好。哎，润滑比较好，那可以推一下，我们等下上去了，涂点之后，后面要润滑剂润滑一下。哎，有没有呀？有、哦，有吧？这尴尬不啊？有哎、欸、有哎、欸，先把正中心的泡泡，然后弄出去，然后侧面。各位看起来是不是很简单？如果你们嫌弃贴膜厂很贵的话，有种你就自己拿回家自己包。我还真的没种。嗨，有没有？这个时候这样子就完成了，是不是很简单？有吗？有很简单吗？其实
其实蛮难的。<笑>但是这个时候你就发现一个事情，我发现有一个灰尘好像在这里。哎、欸，我们外面的还好，哦，没事没事，在外面没事，可以嘛，对不对？还行，就这么简单。所以今天不管你是想要开有品位的 G L C A M G， 或者是你要开个保时捷在路上溜达溜达，你想要让大家看得到你又透光，同时呢行车安全又可以完全隔热，那你就可以选择这样子的材质跟材料。你有没有保时捷？怎么没有保时捷？因为说保时捷怎么介绍保时捷？啊，你有没有保？你有没有买？没有买保时捷啊？啊不是啊，老板，不能只有你爽啊，我也想开保时捷啊。我跟你讲，身为一个男人中的男人哈，有的时候拥有权不重要，使用权比较重要。重点就是你随时想开的时候，你就是记得到，跟人家借车，江湖三大禁忌：第一，没有把油箱加满；第二，没有帮人家洗车；第三，没有帮人家贴隔热纸。所以现在在说你会做人哦。<笑>保时捷卡雷拉四 GTS， 像你开这么经典跑车的人，你一定要就是让人家看到，同时又要隔热又贴得爽。那咱不是要炫富吗？啊，不然赚那么多钱要干嘛？为了给别人看呢、啊？不是，是有品味。所以我重点就是哦，你若是今日跟人借车的时阵，你若人嘛无用隔热纸，你得要给人大喝隔热纸。我们现在户外热通量大概是一百一十三、一百左右。来，往那边，三，三。一百多，三，三你看吧，这是涨掉百分之九十，涨了百分之九十，虽然极透。所以各位朋友，如果你喜欢我们频道，想要了解更多材料科学的话，欢迎你来订阅我们的频道，并且可以加入我们的会员，呃，支持我们可以拍出更多有趣的科学实验频道。下期见喽，下期见，拜拜。好的，你现在看到这一幕，就是我们会有放一段在会员频道里面，所以你如果要支持我们频道的话，你可以到会员频道看一下我们两个的实力到底差多远。不是非金属是金属，是非金属才不是金属。那不是非金属是什么？不是非金属是金属是金属是金属不是非金属是金属不是非金属。我的尴尬怕了哦，所以它不是金属。<笑>